ప్రకాశం జిల్లాలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు ప్రభుత్వం నుండి అనుమతి తీసుకుని వెంటనే పనులు ప్రారంభించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్ అధికారులను కాంట్రాక్టర్లను ఆదేశించారు గురువారం స్థానిక మార్కాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి కార్యాలయంలో కరోనా వైరస్ లాక్ డౌన్ వల్ల నిలిచిపోయిన వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించడానికి తీసుకోవలసిన చర్యలపై జిల్లా కలెక్టర్ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు అధికారులు కాంట్రాక్టర్లతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ పాలా భాస్కర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో కరోనా వైరస్ లాక్ డౌన్ వల్ల వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు నిలిచిపోయాయి అన్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు సందర్శించి ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి నాటికి మొదటి దశ పనులు పూర్తి చేయాలని చెప్పారన్నారు నేపథ్యంలో వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనుల షెడ్యూల్ ను డిసెంబర్ నాటికి మార్చడం జరిగిందన్నారు ఈ సమావేశంలో వెలుగొండ ప్రాజెక్టు సిఇ జలంధర్ ఎస్సి నగేష్ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు భూసేకరణ స్పెషల్ కలెక్టర్ గంగాధర్ గౌడ్ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ చంద్రలీల ఈఈలు ప్రభాకర్ అబు త్లీం మార్కాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి శ్రీ ఎం శేషరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో కరోనా కంట్రోల్ మెజర్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము రెండోసారి లాక్డౌన్ మెజర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు కొన్ని కార్యకలాపాలకి టేకప్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు సెలెక్ట్ పర్మిటెడ్ యాక్టివిటీస్ కేటగిరీ కింద దాంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కింద కూడా మనం పనులు ప్రారంభించవచ్చు అని చెప్పి దాంట్లో ఒక రిలాక్సేషన్ ప్రొవిజన్ ఉంది ఆ క్రమంలో మనం జిల్లాను ఏ ఏ పనులు చేపట్టడానికి అవకాశం ఉందో అంతా కూడా సమీక్ష చేసుకున్నాము దానికంటే ముందుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా మండలాన్ని యూనిట్గా తీసుకొని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి మండలాలన్నింటినీ కూడా రెడ్ జోన్ మండల్స్ ఆరెంజ్ జోన్ మండల్స్ గ్రీన్ జోన్ మండల్స్గా వర్గీకరించడం జరిగింది దీంట్లో ప్రధానంగా గ్రీన్ జోన్ మండల్స్లో ఈ పర్మిటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటినీ ఫంక్షనల్ చేయడానికి స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాం దాంట్లో ప్రధానంగా హెల్త్ సెక్టర్ కావచ్చు అగ్రికల్చర్ అనిమల్ హస్బెండరీ అక్వాకల్చర్ ఇవన్నీ కూడా ఆపరేషన్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి దీంతోపాటు కమర్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కూడా మనం ప్రభుత్వం ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఒక జీవో విడుదల చేశారు స్టాండింగ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు దాని ప్రకారం దరఖాస్తులు తీసుకొని అవి కూడా రూరల్ ఏరియాలో గ్రీన్ మండల్స్లో మొదలు పెట్టడం కూడా జరిగింది దీంతోపాటు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కింద రోడ్స్ కానీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇంకా ఇతర ఇతర పనులన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఆ క్రమంలో ప్రకాశం జిల్లాకు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ఎంతో ప్రధానమైనటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే సో ఇట్లా పర్మిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేనే స్వయంగా ఇక్కడికి విచ్చేసి మరి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున సిఈ గారు ఎస్సి గారు వీళ్ళందరితో పాటు ఆ పనులు చేసేటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీస్ అన్నింటినీ అందరినీ కూడా రమ్మన్నాము అట్లాగే క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసేటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ అట్లాగే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కి సంబంధించి స్పెషల్ కలెక్టర్ అట్లాగే ఎస్డీసీస్ అందరం కూడా ఈరోజు సమీక్ష చేసుకుని ఈ పనులు అన్నింటినీ కూడా రిజ్యూమ్ చేయడానికి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయో తెలుసుకుని ఈ పనులన్నీ కూడా జరగడానికి వీలుగా అందరికి కూడా నేను సూచనలు చేయడం జరిగింది తొందరలోనే కొంతమంది ఆల్రెడీ పర్మిషన్లు తీసుకున్నారు మిగతా వాళ్ళు కూడా పర్మిషన్ తీసుకోమని చెప్పి చెప్తున్నాను ఈ క్రమంలో వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ దానికి అవసరమైనటువంటి ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్మిట్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు సమకూర్చి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు మరీ మరీ వెంటనే మొదలుపెట్టే విధంగా చర్యలన్నీ కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను కూడా ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి లోపల పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వెలుగొండ ప్రాజెక్టును సందర్శించినప్పుడు మాకు అందరికీ డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల మనం ఈ పనులు చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళా షెడ్యూల్ని రివైజ్ చేసి అట్లీస్ట్ ఈ సంవత్సరం ఆఖరికి అంటే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి లోపల స్టేజ్ వన్ పనులన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేసే విధంగా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని మేము సిద్ధం చేశాము 
సో అందు గురించే ఇప్పుడు ఇది రిలాక్సేషన్ యాక్టివిటీలో యాక్టివిటీస్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు పనులు అన్నీ కూడా మొదలు పెడితే మనం ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఆఖరికి మనం ఈ స్టేజ్ వన్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కంపోనెంట్స్ని పూర్తి చేసి మనం అప్పటికి భగవంతుడు దయ తెలిస్తే నీళ్లు ఉంటే కనుక మనం మొదటి విధిగా తీసుకోవడానికి కూడా కొత్త సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్న